God morgen. Det er tidlig morgen, og Jens han spurgte mig, om vi skulle ud og fange en stor arbor. Og da Jens han har den her ret sexede båd faktisk, så tænkte jeg ja tak. Lige indtil jeg kom op og så den derovre. Jeg har pakket noget andet frem i morges, ja. Ja, så øh, vi siger farvel til Mr. Sexy og går over til... Øh, ja, snigeren. Snigeren, knap så sexy. Så din dåsen. Jeg er sikker på, at hvis du placerer den der på en grill, så kan du sagtens koge kartofler i den eller et eller andet. Altså, det... Men anyways, vi skal ud i den her båd her, og vi skal ud på en sø, hvor der bare går nogle giganter. For et par dage siden, der sendte Jens et billede til mig, hvor du fangede en på hvad? 1,8. 1,8 kilo. Så målet i dag det er at fange en på plus 2 kilo. Det bliver svært, men... Man skal, man skal ønske et eller andet. Lige præcis. Hvis vi ikke kan det, så er mit mål bare at fange større fisk end Jens. Fordi at jeg får utallige billeder fra ham med store arbor, så i dag der skal det bare være. Så det er som minimum mit mål. En større fisk end dig. Men øh, lad os komme ud til søen og se om vi kan få nogle arbor. Så er den. Er du gået ned på grej i dag? Ja. Jamen jeg må ikke fylde så meget jo. En lille båd. Og kaffe. Kaffe og ekolod. Uh, sygt godt at smidte det i båden. Det I bilen. Ja. Og så afsted. I bilen. Vi var ude på, på spottet herude, og mens vi kører, så kan vi bare se, at der er bare... Altså, det er frosten så sindssygt meget i nat. Det rim overalt, og is, og det er jo ikke helt planen. Men det eneste, der sådan lige holder mig op på troen af, at vi får noget rigtig fint fiskeri alligevel, det er det her med, at vi får vores op til hvad? 10 grader? Ja, og vindstille. Og vindstille. Har det været givet, så er det ikke særlig godt, men har det... Det er ikke tosset. Det, det er faktisk ret gur. Så nu har vi lige en 20 minutters kørsel ud til, til første spot. Og så skal vi bare række båden til, og så skal der bare hamre. Nu er vi ved at sejle ud på første spot her, og det er bare altså det er kongevejr. Det er langt siden vi har haft sådan noget vejr her, hvor det bare det spiller bare. Altså der er blik stille vand. Det er virkelig... Jeg har savnet det. Vi har virkelig savnet det. Det er første dag i år, hvor det er sådan virkelig lækkert vejr. Jeg tror, det kommer til at stikke helt af i dag. Altså, correct me if I'm wrong, men det her det er... Man har lov at håbe. Man har virkelig lov at håbe, og det gør vi i dag. Men det er bare sindssygt. Prøv at se her. Nu er vi lige kommet ud på øh, spot 1 ud af 100. Øh, vi så nogle fisk på en lille skrænt her. Så er det bare en lille klump oven på bundlinjen. Det er det eneste, vi kigger efter. Ja, så det er ikke engang store udslag. Det er jo ikke engang fritstående fisk, vi kigger efter. det er ikke bananer, ligesom når man trolder laks eller geder. Nej, nej. Det er ikke sådan nogle store, lange buer. Det er bare, bare en lille klump på bunden. Ja. Så, altså, der er også store arbor i rigtig mange danske søer. Folk fisker bare ikke på dem, fordi de sejler over alle de her små klumper. Mm, så det handler om at kigge på de helt små ting nede på bunden? Ja, lige præcis. Mm, og så senere kunne man måske være heldig, at de kommer bare lidt op. Ja. Det ja. håber vi på. Det kunne være lidt sjovt. Det kunne være lidt fedt. Men det ser godt ud, at der allerede er fisk i hvert fald. Ja, jeg tror på det. Skal vi bare få rækket op? Jo. Jeg starter med en stor chat, fordi jeg tror på, at vi kan sortere lidt fra i størrelsen og fiske lidt mere målrettet på nogle større fisk. Hvis vi fisker dropshot, så interesserer vi alt for mange små fisk, tror jeg. Så det er de store fisk, vi går efter i dag? Ja. Uff, uh, fedt. Og du har lavet noget klar til mig? Ja. Den der? Frækkert. Og det er en hvad? Gungi Peps. Gungi Peps? Ja, i sådan en motorøl uge ved... Øh... I farven sexiness. Ja, farven sexiness. <laughs> Fedt. Den har taget mange store, den der faktisk. Nice. Jamen, den ser også lækker ud. Den største, der har taget på den, er 1925. Ja. Yeah. Altså, hvis jeg var en arbejde, så ville jeg tage den. Jeg vil hellere æde den her. Ja, det bliver den her. Det bliver den største i dag. Men det er bare fedt, når vi ligger herude nu her. Altså, vi har ikke engang elmotoren til at se spotlock eller noget som helst. Det er bare helt blikstille, så vi driver overhovedet ikke. Så det gør os meget nemmere også for altså senere, hvis vi ser nogle fisk på løjet. Og så ligesom kunne, kunne bare ligge os ovenpå. Og så driver vi ikke engang. Altså, det er jo helt, helt ekstremt. Nu er vi i hvert fald begge to rækket op med jigs. Øhm, samme model. Gunky Peps. Bare to forskellige farver, ja. Så skal den egentlig bare ned på bunden og, og jigges. Sådan rigtig let, frækt, deliciousness, altså bare henover. Det, det, bliver, uh, det bliver godt, det her. Uh, var der hook? Ja, der var hook. <laughs> Jamen, hvad, hvad laver jeg her? Ja, hvad laver du heroppe? Det er altså 8,3 meter under, når du får det. <laughs> First cast. Åh, oh, det er varmt. Man ved det godt vejr, når man ikke kan huge på, og skal skifte til cap i stedet for. Ikke det dybeste sted i søen. Vi har 8,5 her. Øhm. Og, og fisken nu her, altså de, hvor vandet det, det bliver varmet lidt op, så de burde også trække lidt indad, så de burde ikke stå på det helt dybe. Det er i hvert fald vores teori. Nu må vi se, om vi kan finde dem. Vi så, vi så dem på lodet herinde. Det er en god start i hvert fald. Ja, ved du hvad? Jeg tager lige drop sangen lige lidt. Så kan jeg lige få en lille arbor over. Bare lige for at mærke, den arbor. Har du mere af det spray der? Oh ja! Yeah. Er det den der shrimp? Det er 
Shrimp Daddy. Det der, ikke? Ja. Den drøber bare af kærlighed. Åh, <coughs> oh, der var hul. Ja! Åh, yeah. oh, oh, den er god, den er god, den er god. Ja. Den er fin, tror jeg. Jo, oh, den er sgu så, Jens. <laughs> Great fish! Åh, oh. jeg fik et chok. Uh. Dude, den er, den er god, den her. Skal du have hjælp med nettet? En gede. Ah, ej, det er... En god arbor, Søren. Aldrig har jeg været så skuffet over at se en gede. <laughs> Jesus fucking Christ, altså... Den kommer ud af ingenting, bare slam! På så dybt vand og på en sisse komme. Det er heller ikke normalt. Det er altså bare ikke fair. Jeg troede, det var mit livs arbor, det der lige da den hukkede. Det var mit livs arbor. Der er røg lige der. Har du en tang? Det er ikke en gede. Nej. Lige efter du har fået din gede der. Please sige, den er arbor. Det er det. Er du sikker? Den er ikke kæmpe. Nej, men den er der. Ja, ja. Men jeg troede også min. Jeg var 100 på, at det var en. Ja, ja, ja. Et stik stribet, Hans. God start i hvert fald. Jamen, der er nogen, der kan. Tre gange, jo, brændt. Uh! Du har en fejl lige nu. Uh! Det var det. Mm. En lille sissekorm. Ja, det er lækkert. Jeg fisker med en lille øh, ilæg sissekorm. Den lille creature bait. Den laver rigtig meget bevægelse i vandet ved ingen bevægelse i stangen. Det plejer at være frækt, når det er koldt. Ja, og en dobbelt hook! <laughs> Lige nede fra samme type, det kan være det samme fedt. <laughs> Lidt større. Øj! Ja, 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 ja. Hvad så? Hvad så det her? Hvad så? Altså, det er ikke størrelsen, man gør størrelsen. <laughs> Men det er bare vildt det der, ikke? Det var synkron, de to. Var slam. Det føles virkelig som om, at solen nu den begynder at varme vandet bare en lille smule op. Altså, det er stadigvæk helt vindstille og, og konge. Og, og fisken, de, de napper altså bare nu, så det er bare om at... Åh! Oh. Oh. Det er bare om at holde ved. Der går også nap her. Så tag den da! Åh! Oh. <laughs> der var den, der var lige ved at smække dig ned stangen. Hold da op! En base, var. Men om ikke andet, så var den tullet. En lille kærlighedsbombe. Nej! Nej! Red den! Red den! Sorry, mate. Men ja, det er jo ved at sige, det bare, at solen den er simpelthen ved at være varme vandet rigtig godt op. Og hvis det bare fortsætter sådan her, så, så er der en lys fremtid i møde. Men vi står egentlig sådan bare og kaster lidt på kryds og tværs, og så finder vi fiskene, ligesom vi har gjort nu her, hvor at, at nu hugger de lige herude foran. Så vi gør egentlig ikke andet end bare lige at lange løjet herud. Vi fisker begge to med dropshot nu her. Og snakke lidt om, at drops, det, altså det er fint nok, det er fint, hvis man skal have nogle fisk ind, eller lige mærke noget action. Men skal man have sådan, få, hvad skal man sige, øh, sorteret de mindste fra, og, og gå over på en lidt større, eller i hvert fald større chance for de store fisk, så er det dyk, vi skal over på. Nu har vi lige været inde, og Søren han har lige øh, trådt af på naturens vegne. Vi er på vej ud for at se, om vi kan finde nogle fisk igen. Jeg varmer mig med en kop kaffe, og så må vi, øh, vi se, om vi ikke kan finde nogle fisk. Vi fandt forresten også lige en, øh, en tjek ind i sivene. Det er godt, man kan rydde op efter andre. Så er han rigtig frækkert fra Aldi eller Biltee, man tror jeg. Med en bukket krog. Oh. Den er lidt bedre. Hvis det her det er en gede igen, then I will be mad. Don't be oh. Det er en arbor. Det er, er det der, vi snakkede om. Du er klar med nettet, ikke? Ja. Det kæmper sgu. Ja, 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 ja. Ui, den er fin. Den er så. rigtig fin, den der. Uh, 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 uh. Finally! Ja, tak! <laughs> Hvad skete der lige der? Shit, det er en basse! Hvor er den? Hvad er det? Uh. Ja, tak! Oh my god, det er da fint, mand. Prøv lige at se en fisk. Altså, det er sådan, de skal se ud. Det er rigtig fin. Det er bare for den øh, ud igen. Der 
man drin, ne? Oh, man. Det war ja so total mal auf den Gede da. Det var for sindssygt, det der. Og så kom bare, altså, jeg kunne mærke først sådan, dyk, 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 så sad den der bare. Åh, oh my god, man. Så er vi i gang. Hvad vejede den med nettet? 1,9. 1,9. Og så skal vi lige have nettet. Ja. Og 44,5 centimeter. Oh. Lad os se, hvad den siger. 375. Hvad er det? 15,25. 15,25? Sådan. Uah. Nå, det ser ud til at virke i hvert fald. Det er fantastisk kæmpe fisk på... Hvad var det? 15,25. 15,25? 45 og 44,5. Og 44,5. På en lille Ilex Sesakomp, altså også en super, super lækker arven, som vi også har inde på shoppen. Øh, I flere forskellige farver. Det, det spiller altså bare ned på bunden. Bare lad den danse. Smok af. They love it. I dag har vi fisket rigtig meget med dropshot. Det er en utrolig effektiv metode, når vandet er, er koldt eller køligere, eller der er lavtryk, og man skal præsentere lidt mere stille over farborgen. Det er et ret simpelt drik. Du har en krog, der står ud fra linen, og et bly længere nede. Det, det handler om, det er, at du skal have blyet til sådan at, at danse hen over bunden. Og så vil din navn stå heroppe og se rigtig lækker ud. Og så kan man styre, hvor højt over bunden den står, og det er sådan noget, så kan man få nogle virkelig små bevægelser ind og stadigvæk holde kontakt til havnen og mærke det. Det kan bare være super effektivt. De ting, man skal bruge til et dropshot rig, det er øh, en krog. Jeg kan godt lide sådan nogle øh, kroge fra Mustad, der kommer allerede bundet op. En af fordelene ved de her kroge fra Mustad med svivler på, det er, at øh, jeg, jeg bruger en, en tykkere hovedline ovenover, eller en tykkere forfangsline ovenover, og så en tyndere nedenunder. Grunden til, at jeg gør det, det er fordi, at nogle gange, hvis nu du får en god fisk på, og blyet sætter sig, så vil den nederste line knække før den øverste, og så er man sikker på stadigvæk at få sin fisk eller sit gummidyr med op som minimum, og så efterlader man sin vægt dernede. Så skal man bruge nogle, øh, jeg kan godt lide de stavformede bly, de kommer også som pæreformede og alt muligt. Jo mindre det er, og jo mere kompakt det er, jo nemmere kan man holde kontakt til det. Så tunge sten er altid bedre end sink og bly, hvis der er nogen, der bruger sådan noget. Så man skal bruge et, øh, et lille bly, en dropshot krog og noget flukarbonline. Det er egentlig alt, man skal bruge for, for at komme i gang med det her fiskeri. Vi har ind nu for at få noget mad, så vi har sat det lille køkken op her i båden. Vi skal have pizzabrød med bacon og pølser og Thousand Island dressing. Åh, oh, masser af dressing. Ja. Well, well, well. Nu begynder det at tage rigtigt ud. Det vi gør, det er bare lige en god dressing i. Bare lige så der er godt med smørelse ned i det model, vi får tørt. Så lige lidt ristet bacon, pølser. Lidt mere, sådan der. Og så skal der altså lige for, for den lige er, er sprødet der. Lige 4-5 stykker sprød peber i. Men ikke mere, der må ikke komme for meget grønt. Der er lige en strip på. Og på toppen der. Voila. Hvis det ikke er god mad, så ved jeg dalen med ikke, hvad det er. Værsgo, mand. Nu prøver jeg lige at skifte væk fra, fra Sesakomps, og ja, jeg kommer nok tilbage til den, fordi at den har totalt lige leveret en rigtig god fisk. Men jeg prøver lige den her lækre Drop 9 fra High Five Lures. Også en rigtig fed avn med, med en kompakt krop heroppe, en lang tynd hale, og så sådan en lille hale hernede, som virkelig bare kan stå og hoppe nede på bunden. Super fed avn. Ja. Uh. Den er bedre. It's better. It's better. Så vi lige har frokost og bare lagt os ud, og det er stadigvæk helt sindssygt. Altså... Uh! Hvad siger Jens? Fanden du? Hug dig op. What? <laughs> What the fuck? <laughs> What? Ah! What the fuck? Det kan ikke passe til det her. <laughs> og mit gummidyr er væk. Hvad, hvad er det, du fisker efter? Og så på dropshot? Jo jo, altså går man efter skatter, så er det da et pragt eksemplar. Det, der har virket for os i dag, når vi har fisket dropshot herude på det dybe vand, det er, at bevægelsesmønstret, vi har lavet, har været meget, meget små bevægelser. Vi har kun lige præcis fået avnen til enten at gå i en lille bølge, eller lige flytte sig, og så lige lade den stå og lige hoppe lidt med den igen, og så egentlig bare køre det. Det er show. Hele dagen. 
så rykker man den lige, øh, giver den nogle små nyk, lader den stå, og der er det vigtigt, at man holder stram lige. Stram lige er alfa og omega, når man fisker med jigs efter arbor, fordi hugene, de går så afsindelig stærkt, og være sindssygt opmærksom på, at de hugger, lige når den står stille. For det er tit, at de, øh, ja, de står og venter på et eller andet bagholdsangreb, og lige så snart de lige kan tage den, så, øh, så gør de det. Hvis du fisker med traditionelle jigs som den her, Fisken kan godt finde på at tage den, når den er på vej igennem vandet. Lige så vel som når den står dernede, eller du løfter i den. Og der er det bare vigtigt, at man er over det, lige så snart den hugger, for ellers så mister man alt. Det var sgu på droppet. Du så den bare på lodet der? Ja. Oh. Så fyrede jeg sådan en stor orange sat i skallen af den. Jeg bruger orange, det er det eneste, vi ikke har prøvet i dag. Lidt modsat af alt, hvad vi har prøvet, ikke? Så det får man lige sådan... Ja. Det var det for i dag. Vi når desværre ikke mere. Vi løber tør for alt, hvad der hedder batteri på kamera. Kører på det sidste batteri på den her. GoPro'sene, Ecolot er død. Elmotoren den kan kun lige få os ind. Så ja, det lykkedes mig at få en god arbor. Og det var det, vi kom for. Ja. <laughs> jeg kom for at vinde. Og Dalem ikke kom for at danse. Altså, Men du vandt jo. Jeg vandt. Og jeg fik tæv. En arbor på 1,52 kg. Hvis I kunne tænke jer at støtte vores projekt her til at lave endnu flere fiskevideoer, så hop lige ind på webshoppen lige her. Køb en hulens masse grej, specielt til arborgerne, det napper altså bare lige nu. Og så håber vi, at vi ser jer ude ved vandet. Bare ikke vores fiskevand. <laughs>